Hi guys, welcome back to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay request ng isang uh, nag-comment. Ito siya. Ayan, shout out. At uh, ito ay yung mga sintomas ng uh, babae na hindi nangingitlog. So, minsan nagkakamens tayo at uh, minsan buwanan din. Pero baka hindi nangingitlog na sanhi ng premature uh, egg cell. Halimbawa, hindi pa masyadong matured yung uh, eggs natin. So, minsan kaya hindi natin matrack yung ovulation natin kahit gagamit tayo ng OPK. So, number one na signs ng uh, hindi nangingitlog ang babae ay too short o kaya too long yung uh, cycle days nila. So, pag hindi nyo pa uh, alam kung paano i-compute yung mga cycle days nyo, guys, balikan nyo yung videos ko. May videos ako ng kung paano i-compute yung cycle days nyo. Kung nag-range kayo ng 21 to 35 days cycle, normal pa yon. Pero pag uh, mas mababa ng 21 days, uh, too short yon At uh, pag lagpas naman ng 35 days, Uh, ayun naman, uh, masyadong mahaba na yung uh, pagitan din ng cycle days nyo. So, yun, uh, baka yung maghahatch na egg, kahit nag kayo ay premature. So, kaya yung uh, egg na nahatch, hindi siya masyadong develop, kaya yung mga hormones natin, hindi masyadong uh, balance pag uh, nag-ovuloid tayo, kaya hindi yung madedetect sa OPK o kaya sa ovulation predictor kit. Kaya hindi nagpa-positive Kasi kulang yung LH Yung luteinizing hormones Kaya hindi madetect ng OPK So wala din tayong mararamdaman na signs ng ovulation Gaya ng uh, egg white uh, discharge natin Ganon So baka ayun nga premature yung egg na nahats And then number two hindi dinadatnan So pag hindi ka talaga dinadatnan ng uh, buwan-buwan O kaya uh, delayed ka na ng 2 months, 3 months Hindi ka na nangingitlog nung 3 months na yun Then next, uh, irregular yung menstruation mo So hindi rin mapinpoint talaga kung uh, nag-ovulate ka o nangingitlog ka kasi irregular nga uh, hindi talaga mabalance yung hormones as I said kung uh, uh, super haba ng cycle days o kaya super iksi naman ng cycle days yun uh, premature yung mga egg na nahatch so hindi yun uh, consider na mag-ovulate ka kasi kulang nga yung mga hormones na content ng egg na yun premature egg siya Then next, yun nga yung sinasabi ko, yung uh, discharge mo, hindi siya egg white. So, hindi ka nakakaranas ng ovulation. Next, uh, PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. Kasi ang uh, case na to ay hindi talaga dinadatnan. So, hindi ka talaga nangingitlog kung may PCOS ka. But, depende naman guys. Madaming may mga PCOS pero regular yung period nila. Maganda rin yung cycle days din nila, yung range ng cycle days. So, yung mga cyst na yun sa ovary natin, baka maliliit lang at hindi naman nakakasagabal sa pangingitlog natin. Kahit sabihin mo na may PCOS ka. Ayun nga kasi, yung PCOS, polycystic ovarian syndrome, may mga doon sa ovary natin pag uh, maliliit naman at regular naman yung periods mo maganda yung cycle days mo nangingitlog ka pa rin So, mostly, uh, nangyayari to sa mga kababaihan na nag e na ng 35 above. Yung, ayan, 35 hanggang uh, pataas na, lalong-lalo na yung uh, 40 years old pataas. Ayun, may mga irregular periods na sila. Kasi, syempre, yung mga eggs natin hindi na rin uh, maganda yung quality pag nagkaka tayo. So, at least kung gusto natin uh, magbuntis kahit nag e tayo ng 40, madami pa rin nabubuntis kahit 40 pataas yung edad nila. Pero, maganda yung uh, egg quality nila. And then, supplements. Ayun nga yung mga vitamins. So, ano ang dahilan ng hindi pangingitlog ng babae? So, ayun nga, PCOS. Kung nakasagabal na yung mga cyst dyan sa ovary natin, 
too much prolactin, yung prolactin hormones, uh, madami masyado. So, ayun nga, di ba yung mga mami nagpapa breastfeed, madami silang prolactin hormones, kaya hindi sila nagkakaregla. So, ayan, um, ititest din kasi lahat nila. Ako, nung uh, magtatry na kaming magbuntis ng asawa ko, lahat pinacheck up ko yan. Estrogen, progesterone, uh, luteinizing hormones, prolactin, tapos may isa pa yung uh, egg quality, tapos ultrasound yan, yung uh, ovarian reserve, pinacheck ko lahat yan. Kaya, yan, isang dahilan din ng hindi ka dinadatnan ay baka madaming prolactin hormones. And then, hormonal imbalance nga. As I said, lagi kong sinasabi sa mga videos ko, hormones, 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 hormonal imbalance. So, dapat nating i-balance yung hormones natin. So, and then, may videos nga din ako tungkol sa uh, pagbabalance ng hormones. So, balikan nyo ulit yun para magawa nyo yung mga tips na yon. So, paano natin may iwasan ang hindi pangingitlog na manatiling healthy yung mga egg natin at mangingitlog tayo? Again, maintain your normal weight. Dapat normal BMI, okay? Ang normal BMI ng adult is 18.5 until 23. Yun yung normal BMI. And then, quit smoking, quit alcohol, and limit caffeine. And do exercise, enough sleep, and vitamin supplements. Yun lang. Yun lang guys, uh, thank you so much sa nag-request nito. At uh, kung may gusto kayong uh, gawan ko ng videos guys, comments lang kayo sa comment section. At uh, titingnan ko kung magagawan ko ng video. Thank you so much and God bless.